সিক্সটি সিক্সটি প্লাস সমস্ত দর্শকবৃন্দকে স্বাগত জানাই দর্শক বন্ধু প্রত্যেকেই জানেন যে শ্রীকন্যা বৈদিকা যিনি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অ্যাস্ট্রোলজি করেন তারপরে কিন্তু আসেন প্রতিকার প্রতিবিধান এটা প্রত্যেকের মুখস্থ হয়ে গেছে এবং এছাড়াও আরও একটা বিষয় অ্যাস্ট্রোলজি মানেই যে তিনি শুধুমাত্র আপনার ন্যাটাল চার্টটা দেখলেন আর পাঁচ মিনিটে আপনাকে প্রতিকার দিলেন তাও নয় একটা ন্যাটাল চার্টে অনেকগুলো ভাগ আছে সমস্তটা দেখার পর আপনার পাম অর্থাৎ হাত হাতের রেখা এবং ন্যাটাল চার্টের মধ্যে মিলবন্ধন আছে কি না সেটা দেখেন তারপরে মুহূর্ত গণনা অর্থাৎ যে মুহূর্তে আপনি প্রবেশ করেছেন সেই মুহূর্তের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ এবং চার্ট কি বলছে এটা মেলানোর পর তারপরে কিন্তু প্রয়োজন হলে তিনি আসেন গ্রাফোলজি অর্থাৎ হাতের লেখা এই এত কিছু দেখার পর তারপরে কিন্তু আসেন প্রতিকার বা প্রতিবিধান এই প্রতিকারের জায়গাটাও কিন্তু শ্রীকন্যা বৈদিকার সান্নিধ্যে এলেই যে আপনি প্রতিকার পাবেন এই আশা নিয়ে আসবেন না যদি আপনার প্রয়োজন হয় তবেই তিনি আপনাকে প্রতিকার দেবেন প্রয়োজন না হলে তিনি কিন্তু প্রতিকার দেন না কারণ অহেতু কারুর অর্থ তিনি নষ্ট করার না তারপরে আরও একটা বিষয় এইবার কোন প্রতিকারটি আপনার ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করবে সেটা জ্যোতিষ মতে না বৈদিক তন্ত্র মতে সেই জায়গাটা দেখার পর আসে কিন্তু প্রতিকার বা প্রতিবিধানের জায়গা আর যেহেতু বৈদিক তন্ত্রের কথা তুললাম সেই বৈদিক তন্ত্রের কিন্তু একটা দারুণ দিন দু সাল নতুন বছর পাঁচই জানুয়ারি এবং জানুয়ারি মাস বছরের প্রথম মাস পাঁচ তারিখ শনিবার পড়েছে সেই সময় কিন্তু বৈদিক তন্ত্র মতে তিনি কিছু কাজ করবেন যে কাজগুলো অলরেডি বুকিং হয়ে রয়েছে এর পরবর্তী ক্ষেত্রেও আপনারা যারা কাজ করাতে চাইছেন ধরুন বিবাহ নিয়ে কোনো সমস্যা রয়েছে বিয়ের পর ঝামেলা হচ্ছে বা বিয়ের আগে আপনি কোনো দোষকে খণ্ডন করাতে বা যোগকে খণ্ডন করাতে চাইছেন কর্মক্ষেত্র ব্যবসা বা ডাক্তারবাবুরা বারবার বলছেন যে সন্তান যোগ আছে সন্তান হবে কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্তান আসছে না সেখানে কেউ বেঁধে রাখা বা কোনো রকম গ্রহের কোনো কারণে সেই জায়গাটা অবস্ট্রাকশান বা বাধা আসছে এই সমস্ত কাজ কিন্তু পাঁচই জানুয়ারি বকুল অমাবস্যায় তিনি কিন্তু করছেন যারা কাজ করাতে চাইছেন অবশ্যই টিভি স্ক্রিনে যে মোবাইল নাম্বার রয়েছে এই নাম্বারে ফোন করে আপনারা কিন্তু যোগাযোগ করবেন আর যারা আপনারা নবগ্রহ জেমসে বুকিং করছেন অবশ্যই কিন্তু বুকিংয়ের সময় বলে দেবেন লিখিয়ে দেবেন যে আমরা শ্রীকন্যা বৈদিকাকে দেখাতে চাই কারণ ওখানে অনেক অ্যাস্ট্রোলজার বসেন ফলে আপনারা নামটা নথিভুক্ত করিয়ে দিলে ওখান থেকে ওনারা বলে দেবেন কখন আপনারা কোন জায়গাটায় কালীঘাটে পাবেন না নবগ্রহ জেমসে পাবেন সমস্তটাই আপনি জেনে নিতে পারবেন তো যিনি এইভাবে আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সাথে আপনাদের পাশে থাকেন সে দিদিকে স্বাগত জানাবো আপনাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে আমার তরফ থেকে সৃষ্টি সৃষ্টি প্লাসের তরফ থেকে দিদি নমস্কার 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 দর্শক বন্ধু দিদি যেহেতু আমি আপনি বৈদিক তন্ত্র নিয়ে কাজ করেন দু হাজার উনিশ আর কয়েকটা দিন বাদেই চলে আসছে সেই নতুন বছর এবং নতুন মাস হচ্ছে জানুয়ারি মাস একদম প্রথমেই কিন্তু এই বকুল অমাবস্যা যে অমাবস্যায় বৈদিক মতে আপনি কাজ করবেন আমি যখন কোনো কথা বলি আমি সব সময় ন্যাটাল চার্টের উপর বেশি গুরুত্ব দিই তন্ত্রের কথা আমি খুব একটা বলি না তবুও আজকে আমি তন্ত্রের কথাটা কেন বলছি কারণ হলো যে এই যে আমি সবসময় বলি আমি কিন্তু বৈদিক পন্থা অনুসরণ করি আমি কিন্তু শুধুমাত্র এই জিনিসেই থাকি না আমি বারবার বলি আমি বৈদিক পন্থা অনুসরণ করি তো বৈদিক পন্থা বৈদিক ক্রিয়া বৈদিক ক্রিয়া আজকে তন্ত্রটা শুধুমাত্র আলাদা হয়ে গেছে মানুষ শুধু ভাবে যে তন্ত্র কিন্তু বৈদিকতার বাইরে কিন্তু সেটা কিন্তু নয় তন্ত্র কিন্তু উঠে এসেছে এই বৈদিক শাস্ত্র থেকে মানুষ এগুলোকে ভুলে গেছে এবং খুব ছোট জিনিসের সংকীর্ণতায় আটকে আছে এই যে বৈদিক তন্ত্র এই তন্ত্রটা কোথা থেকে উঠে এসেছে আমাদের শাস্ত্র থেকে উঠে এসেছে এই শাস্ত্র কি আমাদের সেটাও কিন্তু বৈদিক পন্থা সেটাও কিন্তু বৈদিক জ্ঞান সেটাও কিন্তু বেদ সেটাও কিন্তু পুরাণ থেকে উঠে এসেছে এই যে কথাগুলো কিন্তু এত তাড়াতাড়ি মানুষের কাছে উঠে আসে আমি আমি যে সবসময় আমি বলি আমার নাম শিকন্যা বৈদিকা বৈদিকা কেন কারণ আমি সব সময় বৈদিক পন্থা অনুসরণ করি এবার সে বৈদিক পন্থা অনুসরণ করার সঙ্গে আমি কিন্তু বলি আমি কিন্তু সেটাকে অনেকটা বৈদিক পন্থাকে মডিফাই করে অনেকটা মডার্ন অ্যাস্ট্রোলজি করি যেখানে অনেক কিছু ক্যান্সেলেশন 
দেখিয়েছি যেগুলো কিন্তু খণ্ডন হয় একটা অশুভত্তর পেছনে কিন্তু একটা অনেক বড় শুভত্ব লুকিয়ে থাকে যেটা কিন্তু ধরা সম্ভব হয় না কিন্তু আমি দেখিয়ে দিই যে একটা খারাপ যোগ তৈরি হলেও সেটা কিন্তু শুধুমাত্র খারাপ ফল দেয় না তার সঙ্গে অনেক কিছু ভালো ফল দিতে পারে সেটা হয়তো সেটাও কিন্তু বৈদিক ক্রিয়া সেটাও বৈদিক পন্থা তো এই তন্ত্রের কথা উঠলে মানুষে অদ্ভুতভাবে ভয় পেয়ে যায় অ্যাকচুয়াল ভয় পাওয়ার জায়গা আছে কিন্তু সেই তন্ত্রটা যদি অ্যাকচুয়াল পন্থাতে করা যায় অ্যাকচুয়াল নিয়মাবলীতে করা যায় সেটাই কিন্তু হলো বৈদিক তন্ত্র যেটা আমি করে থাকি সে বৈদিক তন্ত্রের মধ্যে পুরোপুরি স্বাস্থ্য জ্ঞান জ্ঞান আছে সেই স্বাস্থ্য আমাদের যেটা বলে দিয়েছে যেটা আমাদের প্রাচীন ক্রিয়াকলাপ মতে উঠে এসেছে সেটাই কিন্তু অনুসরণ করা হয় সেটা সেটাই কিন্তু বিধি এবং পন্থা অনুযায়ী করলে কিন্তু তার অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটা পাওয়া যায় আমি এই সব কথা এবার প্রথমে বললাম তার আগে বলি এই যে কোনো মানুষকে কি ধরনের বৈদিক পন্থা করানো যাবে কি বৈদিক তন্ত্র করতে হবে সেটা আপনারা কিন্তু নির্ণয় করতে পারেন না সেটা কিন্তু আমি আগে ন্যাটাল চ্যাট বিচার করে দেখে নিই যে অ্যাকচুয়াল দোষটা কোথায় আছে দোষটা কোনো দোষ নয় সেটাও কিন্তু যোগ যে যোগটা কিছুটা অশুভত্ব প্রদান করছে কিছুটা তার মধ্যে শুভত্ব লুকিয়ে আছে যে শুভত্বটা আপনারা বুঝতে পারছেন না আমি যখন কোনো যোগকে খণ্ডন করাই তখন তার শুধুমাত্র অশুভত্বটাকেই বিনাশ করায় তার শুভত্বটাকে কিন্তু উদ্বুদ্ধ করায় যাতে ওই যোগটাও কিন্তু যেটা আপনারা দোষ বলে এতক্ষণ ভয়ভীত হয়েছে সেই দোষটা কিন্তু একটা শুভ যোগে পরিণত হয়ে সেটা কিন্তু আপনাদের জীবনে ওই নেগেটিভিটিটাকে খণ্ডন করে একটা পজিটিভ এনার্জিতে উদ্বুদ্ধ করে এই যে অ্যাকচুয়াল জিনিসটা আপনারা যদি কোনো ভালো এবং মন্দ মিশ্রিত কোনো জিনিসকে শেষ করে দেন তাহলে তার যেমন খারাপটাও বিনাশ হচ্ছে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা যে ভালোটা আছে সেটাও কিন্তু বিনাশ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটা নিয়ম নয় নিয়ম হলো কি জানেন সব সময় যেটা খারাপ আছে সেটাকে একদম স্টপ করে দেওয়া পজ করে দেওয়া এবং যেটা ভালো আছে তার মধ্যে সেটাকে নিগড়ে বার করা এটাই কিন্তু পিওর অ্যাস্ট্রোলজি বলে এটাই কিন্তু আমি যে পথ অনুসরণ করি যে বৈদিক পন্থা সেটাও কিন্তু বলে এই যে সমস্ত জায়গায় তন্ত্রের কথা এলে দশ মহাবিদ্যার কথা উঠে আসে এই দশ মহাবিদ্যাটা অ্যাকচুয়াল কি সেই দশ মহাবিদ্যার যে যোগগুলো তৈরি হয়েছে সেটাও কিন্তু আমরা বেদপুরাণ থেকেই পেয়ে এসেছি তার মানে সেটাও কিন্তু একটা বৈদিক ক্রিয়া তো সেগুলো আমরা ভুলে গিয়ে সেই তন্ত্রতে কিছু আটকে আছে যে তন্ত্রগুলোর মধ্যে অ্যাকচুয়াল কি আছে আপনারাও জানেন না কিন্তু সেটাকে অ্যাকচুয়াল যদি আপনারা ঠিক করে মিশ্রিত করে যেটা সঠিক সেই পথটা যদি অনুসরণ করেন তাহলে কিন্তু অনেক কিছু বুঝতে পারবেন এবার দ্বিতীয় কথা বলে রাখি আমি সবসময় একটি ন্যাটাল চ্যাট বিচারকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিই কেন গুরুত্ব দিই শুধুমাত্র ওই ন্যাটাল চ্যাট বিচার থেকে জানা যায় যে আপনার জীবনের অতীত বর্তমান এবং অতীত বর্তমান যারা আমার কাছে এসেছেন তারা খুব ভালো করে জানেন যে দিদির কাছে গেলে শুধু টিভি স্ক্রিনে দিদি না জিজ্ঞাসা করে বলে দেয় না দিদির কাছে এলেও দিদি কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করে না আগে দিদি বলে তারপরে আপনাদের বলার সুযোগ দেয় যদি কিছু বাকি থেকে থাকে তো তো সেই জায়গাটার থেকেই আমি বলি যে একটি ন্যাটাল চার্ট বিচার করতে গেলে সেটা কিন্তু পাঁচ দশ মিনিটের বিষয় নয় কারণ হলো আপনার লগ্ন কুণ্ডলিতে কোন গ্রহ কোন পজিশনে বসে আছে কোন ডিগ্রিতে বসে আছে কোন ঘরে বসে আছে কোন জায়গায় বসে আছে তার সঙ্গে কোন নক্ষত্র কানেক্ট করছে সেটা অশুভ সেটা শুভ কি না এটুকুতেই অ্যাস্ট্রোলজি শেষ হয়ে যায় না এটা কিন্তু একটা বিবিধ বিষয় যদি এটাকে পার্টিকুলার বিচার করা যায় কিন্তু আমি বলবো এটুকুতেই অ্যাস্ট্রোলজি শেষ হয়ে যায় না তারপরেও একটা পার্ট আছে যেটা হলো যে মানুষটি কোনো না কোনো যেমন বিদ্যার্থী যদি থাকে সে বিদ্যা নিয়ে যদি সমস্যায় থাকে কোনো পরিবার সংক্রান্ত সমস্যায় থাকে কোনো হাজব্যান্ড ওয়াইফের জন্য কোনো সমস্যায় থাকে কোনো সন্তান সংক্রান্ত যদি সমস্যায় থাকে এই যে অতি সূক্ষ্ম বিচার আগে ন্যাটাল চার থেকে এটা বার করা উচিত যে তার অ্যাকচুয়াল সমস্যাটা কি যদি লগ্ন কুণ্ডলি থেকে বার করা সম্ভব হলো সম্ভব হওয়ার পরে তারপরে তার যে এই ডি ওয়ান থেকে ডি টুয়েলভ চার্টের যে সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিচার সুষ্ম কুণ্ডলি যাকে বলা হয় সুষ্ম কুণ্ডলি সেই সুষ্ম কুণ্ডলিকেও কিন্তু বিচার করা দরকার কেন করা দরকার কারণ হলে এই লগ্ন কুণ্ডলি থেকে সেটা বিচার করা গেল যে তার সমস্যাটা অ্যাকচুয়াল কোন জায়গায় তৈরি হয়েছে কিন্তু সেই সমস্যার থেকে কি কি ফল ভোগ করেছে কি কি ফল পাচ্ছে এবং ইন ফিউচার তার থেকে বেরোতে পারবে কিনা সেটা কিন্তু সুষ্ম কুণ্ডলি বলে দেয়
আপনার সমস্যাটা রোগটা ধরা গেল কিন্তু সেই রোগটার সঠিক প্রতিকার সঠিক রোগটাকে একদম সুখ্যাদি সূক্ষ্ম বিচারে যদি ধরতে পারা যায় তাহলে কিন্তু এই সুষ্ম কুণ্ডলির দরকার এই সুষ্ম কুণ্ডলি থেকে বিচার করে জানতে হবে অ্যাকচুয়াল আপনার সমস্যাটা কি তারপরে সেই সমস্যাটার সমাধান যদি কোনো নানান প্রক্রিয়া আছে যেমন আমি মানুষকে অনেক সময় রুদ্রাক্ষে প্রতিকার করি আমি একদম ক্লিয়ার বলে দিই আমি মাঝে মাঝে রুদ্রাক্ষে প্রতিকার করি যদি রুদ্রাক্ষে আমি প্রতিকার করি তাহলে সেই রুদ্রাক্ষের ভূমিকাটা কি আমি যখন স্টোন বা অন্য কোনো বৈদিক পন্থায় প্রতিকার করি তাহলে সেটা কেন আমি কেন ওই তিনটে চারটে পন্থা অনুসরণ করি অনেক সময় কোনো রুদ্রাক্ষ না কোনো বৈদিক প্রতিকার না কোনো স্টোন কোনো কিছু না আমি অনেক সময় মন্ত্র লিখে দিই আপনার এটাতেই সমাধান হবে কেন আমি এই বিভিন্ন টাইপে প্রতিকারটা করি কেন কারণ হলো একটাই যে যে মানুষটির জন্য যেটুকু দরকার যেটাতে তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেজাল্ট হবে একটা মানুষকে সব সময় স্টোনেই রেফার করলে যে তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেজাল্ট নাও হতে পারে একটা মানুষকে নানানভাবে তন্ত্রক্রিয়াই করলেই যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেজাল্ট হবে নাও হতে পারে সেটার অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটা কে দেবে তার যে অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটা কে দেবে সেটাও জানাটা কিন্তু অনেক বেশি দরকার এই কারণেই বলছি যে আপনারা অনেকেই প্রিপেয়ার আছেন যে হয়তো ভাবছেন আমার সন্তানের মাঙ্গালিক আছে এই মাঙ্গালিক দোষটা কাটাতে হবে কালসর্প যোগ আছে কালসর্প যোগটা কাটাতে হবে এই কেমদ্রুম যোগ বলা হয়েছে কেমদ্রুম সবাই দোষ আখ্যা দেয় আমি বারবার যোগ বলি তো যাই হোক এই কেমদ্রুম যোগটা কাটাতে হবে বিষ দোষ আছে শ্রাপ দোষ আছে গ্রহণ যোগ আছে মাতৃ দোষ আছে পিতৃ দোষ আছে সবাই কোনো না কোনো কুণ্ডলিতে কোনো না কোনো খারাপ যোগ আছে অঙ্গারক যোগ হয়ে আছে তো এই যে নানান ধরনের নাম আছে এগুলোর আমি একটা নাম বলছি এই নামটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য ধরনের নামও হতে পারে যাই হোক এই যে আপনাদের আখ্যায় আপনাদের মতে যে এই দোষগুলো আছে এই দোষগুলোকে খণ্ডন করতে হবে এই দোষগুলোকে খণ্ডন করে আপনারা কি পাবেন দোষগুলোকে অ্যাকচুয়াল আমি অনেক সময় দেখি সেটা কোনো দোষই না সে সে পজিটিভ এনার্জি পজিটিভিটি তৈরি করছে যেটা লগ্ন কুণ্ডলিতে দেখা যাচ্ছে বা সুষ্ম কুণ্ডলিতে দেখা যাচ্ছে যে এটি একটি অঙ্গারক যোগ তৈরি করেছে সেই অঙ্গারক যোগটি সবাই বলছে যে ওনার জীবনে খারাপ ফল দিচ্ছে আমি দেখছি না উল্টো উনি যে সমস্যায় পড়ে আছেন এই অঙ্গারক যোগ কিন্তু ওনাকে সমস্যা থেকে বার করে আছে সমস্যাটা কিন্তু অন্য জায়গায় তৈরি হয়েছে সমস্যাটা কিন্তু কোনো প্ল্যানেট কোনো খারাপ দৃষ্টিতে কোনো খারাপ পজিশনে বসে সেখান থেকে দগ্ধ হয়ে নানান মারকত্বের সৃষ্টি করছে কিন্তু আমরা কি করছি আপনারা কি করছেন যেটা পজিটিভিটি দিচ্ছে যেটা লগ্ন কুণ্ডলিতে একদম একদম সহজ হিসাবে মঙ্গলের সঙ্গে রাহুকেতু বসে থাকলে অঙ্গারক যোগ তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই অঙ্গারক অঙ্গারক যোগটাকে শেষ করে দাও তাহলে তোমার সুভত্বটা ফিরে আসবে দেখা গেল কিছুই হলো না বরং সেই জিনিসটি আরও বেশি বৃদ্ধি পেল কারণ যেটি খারাপ সেটা রয়েই গেছে এবং যে সাপোর্ট করছে যে অঙ্গারক দোষ বলে যেটিকে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে যেটা সাপোর্ট করছে তাকে আপনারা পজ করে দিলেন কি হলো তাতে নেগেটিভিটিটা বৃদ্ধি হলো জীবনে কোনো সমাধান হলো না তো আগে সেটা জানুন যে অ্যাকচুয়াল ন্যাটাল সাইটে কোনটা সমস্যার সমাধান করছে অ্যাকচুয়াল সেটা কিভাবে হচ্ছে আপনারা সবসময় যদি তন্ত্রক্রিয়ার দিকে যান সেই তন্ত্রটা কোথা থেকে উঠে এসেছে সেটা তো আগে জানুন একটা ছোট্ট জিনিস আটকে আছেন তার থেকে বেরিয়ে এসে অ্যাস্ট্রোলজিকে কোথা থেকে অ্যাস্ট্রোলজির উৎপত্তি হয়েছে সেই একটা প্রাচীন প্রাচীন মহাবিদ্যা বলা হয় সমুদ্র বিদ্যা বলা হয় তো প্রাচীন মহাবিদ্যাকে কেন বলা হয় তো মানে প্রাচীন কথার অর্থ কি প্রাচীন স্বাস্থ্য কোথা থেকে উঠে এসেছে যদি সমুদ্র বিদ্যা বলা হয় যদি পামিস্ট এর যে শিক্ষাকে সমুদ্র বিদ্যা বলা হয় এই অ্যাস্ট্রোলজিতে তাহলে এই মহাসমুদ্র পৃথিবীতে তো জলের ভাগ বেশি স্থলের ভাগ এইটুকু তার মানে এত বড় সমুদ্রকে তো জ্ঞান লাভ করাটা এত সহজ নয় তাহলে আমরা কি একদম একটু সূক্ষ্ম জিনিস আটকে নেই আমরা কিন্তু ওই সূক্ষ্ম জিনিসে আটকে আছি এই কারণে আপনাদের যারা দেখছেন আমার প্রোগ্রাম এবং একটু একটু ভাবেন যে না দিদি কোথাও না কোথাও ঠিক বলেছে একবার ন্যাটাল চ্যাটটা বিচার করে দেখে নেবেন যে অ্যাকচুয়াল আপনারা যেটা সমাধান করেছেন বা করছেন বা করবেন সেটাকে অ্যাকচুয়াল ঠিক করছেন সেটাকে আপনাদের জন্য উপযুক্ত নাকি পুরোপুরি ভুল পথে এটা বিচার করবেন তবে দেখবেন যে সঠিক অ্যাস্ট্রোলজি কি সেটা বুঝতে পারবেন আবার এই জায়গা থেকে অনেকেই এই অনুষ্ঠান দেখছেন তবে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে একটা জিনিস বলে দেবো কলকাতার দর্শক বন্ধু আপনারা তো দিদিকে কালীঘাটে প্রত্যেক দিন পেয়ে যাচ্ছেন বুধবার দিনকে হাওড়া ময়দান শুক্রবার হাতিবাগান এবং এছাড়াও কিন্তু নবগ্রহ জেমসে পাচ্ছেন কিন্তু যখনই আপনারা নাইন জিরো ফোন করে বুকিং করাবেন 
একবার কিন্তু বলে দেবেন যে আমরা শ্রীকন্যা বৈদিকাকে দেখাতে চাইছি কারণ নবগ্রহ জেমসে অনেক অ্যাস্ট্রোলজার বসেন আপনারা মেনশন না করে দিলে একটু অসুবিধা হচ্ছে এবার দূরের দর্শক বন্ধু আপনাদের ক্ষেত্রে বলবো এই যে মালদাতে দিদি ছ তারিখে যাচ্ছেন জানুয়ারি মাসের ছ তারিখ মালদায় যাচ্ছেন বর্তমানে যাচ্ছেন দিদি বারো তারিখে তেরো তারিখ তারাপীঠে যাচ্ছেন এবং মেছে তাই কুড়ি তারিখে যাচ্ছেন যেহেতু পাঁচ তারিখ পাঁচই জানুয়ারি বকুল অমাবস্যা তিনি কিছু কাজ করবেন আমি সেই জায়গায় বলবো মালদা বর্ধমান মেচেতা এবং তারাপীঠের দর্শক বন্ধু আপনারা ওই নাম্বারে ফোন করে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা জেনে হোয়াটসঅ্যাপে দিদির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে দেওয়া হবে সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বারে আপনারা ফিসটা জমা করলে দিদি আপনাকে যে টাইমটা দেবেন সেই টাইমে ফোন করবেন ডিটেলস আপনার ছেলে মেয়ে বা যার বিষয়ে সে ন্যাটাল চার্টটাকে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করবেন যদি প্রতিকারের প্রয়োজন হয় তাহলে জানিয়ে দেবেন যে হ্যাঁ এই বকুল অমাবস্যা এটার প্রতিকার করা যেতে পারে যদি প্রতিকারের দরকার না হয় তিনি পরিষ্কার বলে দেবেন প্রতিকারের দরকার নেই আপনি চুপচাপ বসে থাকুন এই টাইমের পর ঠিক হয়ে যাবে এবং সেই প্রতিকার যদি করতে হয় তাহলেও কিন্তু ওই অ্যাকাউন্ট নাম্বারে আপনাকে টাকাটা পাঠিয়ে দিতে হবে এবং আপনি দিদি যখন যাবেন আপনি ওখান থেকে কালেক্ট করে নিতে পারেন বা আপনি কলকাতায় এসেও কালেক্ট করতে পারেন তাই তো দিদি একদম অবশ্যই কারণ হলো যারা দূরে আছেন তাদের সব সময় এসে নাইটাল সেট বিচার করে সেটাকে এই সময়টাকে কাজে নাও লাগাতে পারেন তো এটা করতে পারেন এমনিতে অনেকে আছেন যারা শিলিগুড়ি থেকে বর্ধমান থেকে এরকম অনেকে আছেন যে প্রত্যেক দিন কলকাতাতে আসছেন ইভেন আমি তারাপীঠে চেম্বার করলাম সেখানে একজন শিলিগুড়ি থেকে এসেছিলেন তো এই জিনিসগুলো খুব ভালো লাগে যে দূরের মানুষরা আসছে আমিও চেষ্টা করছি তাদের কাছে যেতে কিন্তু অনেক সময় এই ব্যস্ততার মধ্যে আমি অনেক দিন পরে এই রেকর্ডিং প্রোগ্রাম করছি বা লাইভ প্রোগ্রাম অনেক দিন পরে করছি কারণ হলো এখন সত্যি অনেকটা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি কারণ আপনাদের কাছে আমাকে যেতে হচ্ছে তাই তো আপনাদেরও যারা এই সময়টাকে কাজে লাগাবেন আমি বলবো একবার কলকাতাতেও আসতে পারেন এসে আমি কোন জায়গায় কখন থাকবো সেটা কিন্তু মানে ওইভাবে চলে আসবেন না অবশ্যই কিন্তু দু তিন দিন বুকিং করে আসবেন দু তিন দিন আগে বুকিং করবেন জেনে নেবেন তারপরে আসবেন কারণ শুনছেন নবগ্রহ জেমস মানে নবগ্রহ জেমসেই এলে আমাকে পেয়ে যাবেন সেটা না সেখানে আমার কিছু টাইম থাকে যেখানে আমি বুকিং থাকলে সেই টাইমে আর কি কালীঘাটে আমি প্রত্যেক দিন আপনারা আমাকে কালীঘাটে পাবেন কিন্তু তার টাইমিং জেনে নেবেন এই যে টাইমিংগুলো জেনে তারপরে আসবেন হাতিবাগান বলুন হাওড়ায় বলুন আমি বলবো সব থেকে ভালো হয় কালীঘাট বা রাসবিহারিতে এলে আমি একটু টাইমটা বেশি দিতে পারি তো যদি মনে হয় তো সেগুলো করবেন আর তারপরে যেহেতু ইন্টারনেটের যুগ সেখানে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে যদি মানুষের প্রচন্ড প্রয়োজন হয় যে কোন গ্রহের সংস্করণ দরকার হয় বা কোনো না কোনো গ্রহের দ্বারা আজকে যে মানুষ সন্তান সুখ লাভ করছে না সেটাও কিন্তু কোনো গ্রহের সমস্যাই হয় কোনো না কোনো বিবাহিত জীবনে বন্ডিং হচ্ছে না সেপারেশনের দিকে চলে যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু গ্রহগত সমস্যাই হয় এবং সেখানে নক্ষত্রের বিশাল ভূমিকা থাকে এছাড়া বলা যায় যে যে কোনো ধরনের কর্মের সমস্যা বিদ্যার্থীদের জন্য বিদ্যার্থীদের মা বাবার প্রচণ্ড চিন্তা আমার সন্তান র্যাঙ্ক করবে কি না কোন দিকে যাবে আমি আগের দিনেরই প্রোগ্রামে বলেছি যে সন্তানের যেটা ন্যাটাল চার্ট বলছে যে যেটাই ওর পক্ষে যাওয়া উচিত এবং সে সেটা পুরোপুরি মন মানসিকতার দিক থেকে নিচ্ছে তাকে সেই দিকেই উদ্বুদ্ধ করা দরকার আপনারা ভেবে বসে আছেন আমার ছেলেকে ডাক্তার করব ইঞ্জিনিয়ার করব দেখা গেল আপনার ছেলে অন্য দিকের লাইন ওকে ন্যাটাল সাপোর্ট করছে এবং আপনার ছেলেও সেই দিকেই আগ্রহ বেশি কারণ ন্যাটাল সাইড মানে কিন্তু ওর মন মানসিকতা ওকে ওই দিকে ইন্সপায়ার করবে তো আমি বলবো সবসময় যে যারা মাতা পিতা প্রোগ্রাম দেখছেন একটা কিছু ধরে বসে থাকবেন না আগে দেখে নেবেন যে সন্তানের ন্যাটাল সাইড কি বলছে সন্তান কি চাইছে হয়তো আপনারা যেটা ভেবে রেখেছেন আপনার সন্তান এই ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হলে কেরিয়ারের একদম টপে পৌঁছাবে দেখা গেল অন্য লাইনে গিয়ে সে তার থেকে একশো গুণ বেশি উপার্জন করতে পারে এটা অনেক সময় আমি দেখেছি এটা সম্ভব কিন্তু তো মাতা পিতাদের কথা বলবো অতটা বেশি চাপিয়ে দেবেন না আসবেন আগে বিচার করবেন বিচার বিবেচনা করে এটুকু তো জানতে পারবেন প্রতিকার প্রতিবেদন অনেক দূরের কথা দরকার পড়বে না যদি আপনারা দরকার হয় 
দরকার হয় তবেই দরকার পড়বে না হলে কিন্তু কোনো দরকারই নেই যে আমি অনেক সময় বৈদিক পন্থা মন্ত্র বলে দিই যেটা মা করলেও হয়তো সন্তানের উপকার হয় আমি এটা অনেক সময় বলে দিই তো তার আগে তো জেনে নিন যে আপনার সন্তানের ন্যাটাল চার্ট কি বলছে কোন দিকে ওর যাওয়াটা উচিত কিভাবে গেলে ও কিন্তু কেরিয়ারে একদম টপে পৌঁছাবে কোন দিকটা গেলে ওর জন্য ভালো হবে কোন সময়টা খারাপ ও একদম রেজাল্টের একদম ডাউন হয়ে যাবে কোন সময়টা খারাপ সেই টাইমে কি করবেন এগুলো কিন্তু জেনে নেওয়া উচিত এগুলো জেনে যদি বিচার করে তারপর তন্ত্রক্রিয়া এই যে শুভ ठीक যে শ্রীকন্যা বৈদিকা এমন একজন মানুষ তিনি কিন্তু একটা বা দুটো স্টোন এর বেশি স্টোন কিন্তু প্রেসক্রাইব করেন না কারণ তিনি আমার পদ্ধতিটা যারা এসেছেন যারা আছেন তারা খুব ভালো করে জানে আমি এখানে বসে বলতে চাই না সেই সব জিনিসগুলো যাই হোক আমার পদ্ধতিটা পুরোপুরি আলাদা আমার পদ্ধতির সঙ্গে আপনারা এর আগে হয়তো অনেক জায়গায় গেলে কোথাও না কোনো মিল পাবেন না কারণ আমার যে প্রতিকার প্রতিবিধানটা পুরোটাই একটা অন্য ভিত্তিতে অন্য ভিত্তিতে গড়ে তুলি এবং সব সময় যখন প্রতিকার প্রতিবিধান দেওয়ার সময় বলে দিই আমি কেন দিচ্ছি তোমাদের এটা কোন কাজ করবে এটা কিভাবে করবে এবং তোমরা সেখান থেকে কি বেনিফিট পাবে পুরোটা ডিক্লিয়ার করার পরে আমাকে কাস্টমার আমাকে ক্লায়েন্টদের বোঝাতে হয় না যে এটা তোমার দরকার হয় তারা নিজেরাই বুঝে যে যে না দিদি যেটা বলছে তার মধ্যে একটা যুক্তি লুকিয়ে আছে কারণ আমি সবসময় বলি যে অ্যাস্ট্রোলজি পুরোপুরি একটা অঙ্ক এবং একটা বিশাল যুক্তি যে যুক্তিটা আপনি এবং আমি যদি বুঝি এবং আপনি যদি সেখান থেকে পুরো মেন্টালিভাবে গ্রহণ করেন তাহলে কিন্তু আপনার হানড্রেড পার্সেন্ট সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার জায়গা তৈরি হয় কারণ আমি যেটা বোঝাই তার মধ্যে একটা যুক্তি থিওরি লুকিয়ে থাকে যেটা কিন্তু दीदी आज के मत विदाय नमस्कार नमस्कार दर्शक बंधु